ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் பவக்காக சமைக்க போகிறேன் ஸோ அதை நம்ம வீட்டில் எப்படி சமைப்போம்னு சொல்லிட்டு சமைச்சு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பவக்காக நல்லா கசப்பாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தான ஒரு ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் இது யாரும் வந்து இது ஒதுக்கி வச்சிருக்கக்கூடாது கசப்புன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மோஸ்ட்லி வியாதி அதாவது டயட்டில் உள்ளவங்க இது சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இனிப்பு நீர் அப்புறம் ப்ரெஷர் உள்ளவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லது இதை வந்து நீங்கள் வந்து கசப்புன்னு நோஸ்லி நிறைய பேர் கசப்புன்னு சொல்லிவிட்டு பாவக்காவாக வா அப்படின்னுவாங்க ஸோ அப்படி செய்யக்கூடாது நம்மளோட உடம்புக்கு தேவையானது ஆறு சுவை அந்த ஆறு சுவையில் கசப்பும் ஒரு சுவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கசப்பு நம்ம ருசியாக சமைக்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது பாவக்காவும் சுவையானது தான் ஆனால் கசக்கும் சமைச்சிட்டோமா ரொம்ப கசப்பு இருக்காது நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இந்த பாவக்காவை எப்படி சமைப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்ட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே பாவக்காய் சமைச்சிருக்கேன் அது வந்து வேறு பாவக்காய் இது வந்து நல்ல பச்சை கலராக இருக்கும் கசப்பாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப செம்ம ருசியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சமைச்சா இப்போ கட் பண்ணுறதுக்குள்ள திங்ஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் பாவக்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த சைஸுக்கு ரொம்ப மெலிசாகவும் வெட்டிடுவேனா இந்த மாதிரி அளவுக்கு அப்புறம் நெத்திலி கருவாடி மீன் கொஞ்சமாக அஞ்சு வஞ்சிருக்குங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தாராளமாக போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரே ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற மாதிரி ரெண்டு வேலைக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி நான் சமைக்கிறேன் அதனால் இந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சின்ன சீரகம் மல்லி அப்புறம் மிளகு மூணும் அரை அரை கால் கால் ஸ்பூன் எடுத்து அது ஒன்று பதியமாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக அப்புறம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் தூள் அப்புறம் இஞ்சி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு நான் ஒரு மூணு பல் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி அளவுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தாராளமாகவும் போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சைஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு தக்காளி பழம் இந்த மாதிரி அப்புறம் காய்ந்த மிளகாய் நான் மூணு எடுத்து பாதி பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் அடுத்ததாக உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் மூணு கொத்து கருவேப்பிள்ளை இந்த கருவேப்பிள்ளை நான் காட்டி சொல்லும் பொழுது எனக்குள்ளாக்க வேப்பிள்ளைன்னு வரும் ரெண்டுக்கும் பிள்ளை பிள்ளைன்னு வருதுங்களா அதனால் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பரவாயில்ல நீங்கள் புரிஞ்சிக்குவீங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பேசாமல் அடுத்ததாக சமையலை பார்க்கலாம் எப்பயும் போல் ஒன்று சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் அடுத்ததாக கடுகு கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன் கடுகு வெடிக்கிறதுக்கு முன்னே நம்ம சமைக்கக்கூடாது ஏன்னா கடுகில் வந்து அவ்வளோ நல்ல குணாதிசிங்க இருக்குது மனுஷனுக்கு வர்ற அந்த பாக்கிங் டிசீன்ஸ் ஒரு சிக்கி வியாதி இருக்குது கை கல்லாம் நடுங்கும் கொஞ்சம் வயசு ஆகிட்டோன்னு ஸோ அந்த சத்து நம்மளுக்கு வந்து இது கூட்டி தரும் கை கல் நடுங்க அப்படிப்படி இந்த கடுகு அவ்வளோ நல்லது ஆனால் அதை வந்து வெடிக்க விடணும் அடுத்ததாக நெத்திலி போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நெத்திலி எப்போதும் போல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக பாவக்காய் அந்த எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த பாவக்காய் நிறைய பச்சை வாடை அடிக்கும் இதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டால் தான் எண்ணெயிலே பொறிச்சால் தான் அந்த பச்சை வாடை போகும் நான் இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் கரெக்டாக போட்டுக்கலாம் பாவக்காவை நம்ம சமைக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் கறி மிளகாய் தூள் போட்டு கறி ஸ்டைலில் பெரட்டுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் செம்ம ருசியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்கள் பாவக்காவை வித்தியாசமான முறையில் சமைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாவக்காய் பச்சை வேடை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்படி தாளித்து அதோடு வேக வைக்கிறத காட்டிலும் இப்படி பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பிறகு தாளித்து ஒன்றா சேர்த்து வேக வச்சோம்னா சட்டுன்னு சமைச்சிடலாம் அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பொறிக்கிறேன் இப்போ இந்த பாவக்காய் வாசம் போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது அரைச்சி வச்ச ஸ்பைசஸ் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு இது அப்படியே வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா எண்ணெயில் தான் நான் தண்ணியே ஊற்றாமல் அதில்
அடுத்ததாக பொறிச்சு வச்ச நெத்திலி மீன் இது இப்போ சாப்பிட ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் பிளேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இந்த பாவுக்காக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது வந்து பொரியல் மாதிரி இருக்கும் இது நல்லா வறுகலாக இருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்ம ருசியாக இருக்கும் வேணுனா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா பாவுக்காய் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கோனை தட்டிட்டு ஆலில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் என்னோடய சமையல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது சமையல் சொல்லிட்டு அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது நீங்களும் அவசியம் ட்ரை பண்ணணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ